எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் தீப் சந்த் ராஜா கார்டியாலஜிஸ்ட் மற்றும் இதய துடிப்பு நிபுணர் காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் சென்னை சடன் கார்டிய கடஸ்னால் இவ்வளோ இழப்புங்கன்னு நமக்கு தெரியும் ஸ்பெஷலி யங்ஸ்டர்ஸ் மதியில் இந்த சடன் கார்டிய கடஸ்ட்டை எப்படி டீல் பண்ணுறது ஃபஸ்ட் எய்டு என்ன பேசிக் லைஃப் சப்போர்ட் அதாவது கார்டியோ பால்மினரி ரிசர்சிட்டேஷன் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நிறைய பேர் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காங்க இந்த கார்டிய பல்மினரி ரிசர்சிட்டேஷன் நிறைய மக்களுக்கு இது தெரியணுன்ட்டு நாங்கள் ரீஸ்டார்ட் ஹார்ட் கேம்பெயின் மூலமாக எல்லார்கிட்டையும் ரீச் அவுட் பண்ணி எல்லாருக்கும் சொல்கிறோம் இந்த பேசிக் லைஃப் சப்போர்ட் எப்படி கொடுக்கணுன்ட்டு பட் இந்த சிபிஆரோட வரலாறு பார்க்கலாங்களா அது ஹிஸ்ட்ரி என்ன பண்ணுறாங்க இதுக்கு முன்னாடி அது தெரிஞ்சுக்கலாமா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சுங்க நீங்களும் கொஞ்சம் பாருங்கள் பதினேழாவது நூற்றாண்டில் என்ன பண்ணாங்கன்னா யாராவது இந்த மாதிரி சடனாக கொலாப்ஸ் ஆகிட்டாங்க மூச்சு பேச்சு மூச்சு நினைவு இல்லாமல் இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு குச்சி எடுத்து அடிப்பாங்க அவங்க இல்லாட்டி அவர் அவங்க வயிறில் வந்து ஒரு வந்து ரொம்ப ஹாட்டாக ஒரு பாட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஹாட் பாட்டுன்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து வச்சுருவாங்க அது ஏன் அப்படி பண்ணிட்டுருந்தாங்கன்னா அந்த ஒரு ஒரு ஷாக் ஒரு ஷாக் கொடுத்தா அந்த விக்டிம் அந்த பேஷண்ட் வந்து அந்த சடன் காடைக்கடசிலேருந்து எழுந்திச்சிடுவார் அந்த நினைவு வந்துடும்ன்ட்டு ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் விட்டாங்க அதனால் பெருசாக பிரயோஜனம் இல்லைன்ட்டு அந்த மெத்தட்ஸ் எல்லாம் திருப்பியும் யாரும் ஃபாலோ பண்ணல அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக என்ன பண்ணாங்கன்னா பதினெட்டாவது நூற்றாண்டில் நிறைய பேர் இந்த பெல்லோஸ் மெத்தட்னு ஒன்று இருக்குது அது பண்ணிட்டுருந்தாங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டுருந்தாங்க அதாவது அவங்க வாயில் வந்து ஏர் அதாவது ஏர் வந்து புஷ் பண்ணிட்டுருந்தாங்க ஹாட் ஏர் இதுக்கு என்ன கான்செப்ட்னா ஒன்று வந்து ஏர் புஷ் பண்ணால் அந்த லங்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்ட்டு ஒரு இன்னொன்று வந்து அந்த ஹாட் ஏர் புஷ் பண்ணும்போது அந்த லங்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆகி திடீர்னு அந்த ஒரு ஷாக்கில் அந்த வந்து அகெயின் ஒரு ஷாக்கில் அந்த விக்டிம் வந்து எழுந்திரிச்சு உட்காந்துப்பாங்கன்ட்டு ஒரு நம்பிக்கை இது கொஞ்ச நாள் ட்ரை பண்ணிட்டுருந்தாங்க கொஞ்சம் சில வருடங்கள் ட்ரை பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் இதனாலேயும் பெருசாக ஒன்று எஃபெக்ட் ஆகல அதுக்கு ரொம்ப முக்கியம்னா லங்ஸ்க்கு டேமேஜ் எல்லாம் வந்துருச்சு இதனால் பேரோ ட்ராமான்னு சொல்லுவாங்க பேரோ ட்ராமா அதுக்கப்புறம் இந்த மெத்தடும் அதுக்கப்புறம் யாரும் யூஸ் பண்ணல அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் சில இன்ட்ரெஸ்டிங் மெத்தட்ஸ் வந்துச்சு அதாவது அந்த சடன் காடை கடஸ்ட் விக்டிமை வந்து ஹார்ஸ்க்கு மேலே தூக்கி போடுவாங்க அந்த குதிரைக்கு மேலே தூக்கி போட்டு அந்த தூக்கு குதிரை குதிக்கும் பாருங்கள் அதில் வந்து அந்த ஷாக்கில் அவங்க எழுதிச்சிடுவாங்கன்ட்டு ஒரு நம்பிக்கை அதுக்கப்புறம் ஒரு பேரல் அதில் வந்து ரோல் பண்ணுவாங்க அவங்கள இந்த விக்டிமை அந்த பிக்சர்ஸ் பார்க்கலாம் அடுத்த ஸ்லைடில் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அந்த சடன் காடையாக வந்த விக்டிமை ஒரு குதிரைக்கு மேலே தூக்கி போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் குதிரை ஓட விட்டுருவாங்க அதில் வந்து அந்த குதிரை அந்த மேலேயும் கீழேயும் ஆடும்போது இந்த லங்ஸ் அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சுட்டு ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு ஆனால் இதோட அந்த விளிம்பு ரொம்ப சிவியராக இருந்ததுனால இந்த மெத்தடை விட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பேரல் அந்த பேரல்னு இந்த பீச் சைடு நியூ பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வைடில் நிறைய இடத்துல இந்த பேரல் இருக்கும் ஸ்பெஷலி அந்த வீட்டில் பீச்சஸில் இந்த ஓஷன்ஸில் இந்த பீச்சஸில் மூலிக்கு போகிறாங்க பாருங்கள் அவங்களுக்கு இந்த பேரலுக்கு மேலே தூக்கி போட்டு இந்த பேரலை மேலேயும் கீழேயும் மேலேயும் கீழேயும் அப்படி இவங்கள எழுத்துட்டு இருந்தால் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் எக்ஸ்பிரேஷன் அந்த லங்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்ட்டு ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இதுவும் ஒர்க் அவுட்டால் இதனால் பெருசாக பலன் கிடைக்கலான்ட்டு இதையும் விட்டாங்க அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க ஒரு துணியை போட்டு கட்டிட்டு அந்த துணியை இழுத்தாங்க அது பேசிக்காக என்னென்னா இந்த செஸ்ட்டை வந்து அந்த கம்ப்ரெஸ் பண்ணி ரிலாக்ஸ் பண்ணுறது கம்ப்ரெஸ் பண்ணி ரிலாக்ஸ் பண்ணுறது இதில் கொஞ்சம் சக்ஸஸ் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க பரவாயில்லையே ஓரளவுக்கு சக்ஸஸ் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க பட் இது வந்து போக போக பெட்டர் மெத்தட்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் இதையும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல பிரசிடெண்ட் அப்ரஹாம் லிங்கன் அவர் அசாசினேட் அவரை வந்து சுட்டு கொள்ளிட்டாங்க இல்லையா அப்போது வந்து இமீடியட்டாக அவர் சாகலை ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாளுக்கு அப்புறம் அவரோட ஹி சர்வே ஆகலை அவர் இமீடியட்டாக அவருக்கு சுற்றி இருந்த மூணு டாக்டர்ஸ் வந்து வித்தியாசமாக ஒன்று பண்ணாங்க ஒரு டாக்டர் என்ன பண்ணார் விரல் அவர் வாய்க்குள்ளே அப்புறம் பிரசிடெண்ட் வாய்க்குள்ளே விட்டு ஏர்வே ஓப்பனாக வச்சுருந்தாங்க இன்னொரு டாக்டர் வந்து அவர் கையை பிடிச்சி இழுத்து ஒரு லங்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டுருந்தார் மூணாவது டாக்டர் அந்த ரிப் கேச்சு அந்த போன் கீழே அந்த ஹார்ட்டை ரீச் பண்ண முடியுமான்ட்டு ஹார்ட்டுக்கு அப்படியே கொஞ்சம் கம்ப்ரஷன் கொடுத்துட்ருந்தார் போல் இருக்குது இதுதான் இந்த ஸ்டார்ட் ஆஃப் சிபிஆர் டெக்னிக்னு சொல்லலாம் அதாவது ஒருத்தர் ஏர்வே பார்த்துட்டு இருக்காரு
இந்த பீச்சஸ் அந்த மாதிரி இடத்துல ஸோ இது வந்து நிறையா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு மவுண்ட் டு மவுத் ரெஸ்பிரேஷன் கொடுத்து அந்த லங்ஸை வந்து திருப்பி ஹெல்ப் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கு இது இதுவும் ஒரு காலகட்டத்தில் இது ரொம்ப பாப்புலர் மெத்தட் இந்த நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸில் என்னாச்சு கார்டியாக் சர்ஜன்ஸு சர்ஜரி பண்ணுறதெல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாச்சு இந்த கார்டியாக் சர்ஜரியில் இந்த ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி அதாவது இந்த ஃபுல்லாக போனெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி சர்ஜரி பண்ணுறது இல்லையா அப்போ வந்து இந்த ஹார்ட் நின்று போச்சுன்னா அட் டைம்ஸ் நின்று போச்சுன்னா இந்த சர்ஜன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க ஹார்ட்டை வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு கம்ப்ரஷன் கொடுப்பாங்க ஹார்ட்டில் இது வந்து இன்டர்னல் கார்டியாக கம்ப்ரஷன் சொல்லுவோம் அதாவது செஸ்ட் போனெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் சர்ஜன் கொடுக்குற கம்ப்ரஷன் இதில் வந்து சர்ஜன்ஸ் என்ன சொன்னாங்க இதனால் நமக்கு வந்து ஹார்ட்டு திருப்பியும் ரீஸ்டார்ட் ஆடுறதுக்கான வாய்ப்புங்க எடுக்கு நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஒருத்தர் இதுதான் ஏபிசி ஆஃப் சிபிஆர்னு ஆரம்பிச்சது இந்த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஆர்வே பிரீதிங் சர்க்குலேஷன் இப்படி தான் பண்ணுன்ட்டு ரொம்ப நாட்கள் இப்படியே தான் போய்ட்டு இருந்துச்சு ஏபிசி ஆஃப் சிபிஆர் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இதனால் நம்மளால் வி கேன் இன்க்ரீஸ் தி சர்வைவல் ரேட் ஆஃப் தீஸ் சடன் கார்டிய கரஸ்ட் விக்டிம்ஸ் பேஷன்ஸ் இப்போது என்னாச்சு இந்த மில்லினியமில் என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னா சிஏபி ஏபிசி வந்து சிஏபியாக மாறிடுச்சு அதாவது செஸ்ட் கம்ப்ரஷன் தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு நிமிஷத்தில் நூறுலேருந்து நூற்றி இருபது தடவை கண்டினியூஸாக செஸ்ட் கம்ப்ரஷன் கொடுக்கணும் அந்த டயக்ராமில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற மாதிரி கண்டினியூஸாக செஸ்ட் கம்ப்ரஷன் கொடுத்தா ஃபுல் பாடிக்கு பிளட் ஃப்ளோ வந்து கண்டினியூஸாக மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ செஸ்ட் கம்ப்ரஷன் தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அதுக்கப்புறம் ஏர்வே பிரீத்திங் அதாவது முப்பது கம்ப்ரஷனுக்கு ஒரு டூ பிரெத்ஸ் மவுத் டு மவுத் பிரெத்ஸ் கொடுக்கலாம் பட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி கம்ப்ரஷன்ஸ் பர் மினிட் கண்டினியூஸ் கம்ப்ரஷன் ஸோ சிஏபி ஆஃப் சிபிஆர்ங்கிறது இப்பொழுதைய கான்செப்ட் காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இப்போது இந்த செஸ்ட் கம்ப்ரஷன்ஸ் இந்த பேசிக் லைஃப் சப்போர்ட் எல்லாருக்கும் நாங்கள் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோம் இப்போ இந்த ரீ ஸ்டார்ட் ஹார்ட் ஃபவுண்டேஷன் மூலமாக வி ஆர் ரீச்சிங் அவுட் டு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆட்டோ ரிக்ஷா டிரைவர்ஸ் அண்ட் நம்மளுடைய போலீஸ் பர்சனல் கோஸ்டல் கார்ட்ஸ் இவங்க எல்லாருக்குமே வி ஆர் ட்ரைங் டு டீச் திஸ் கம்ப்ரஷன்ஸ் பேசிக் லைஃப் சப்போர்ட் அதை தவிர இந்த ஆட்டோமேட்டட் எக்ஸ்டர்னல் டீஃபிபிலேட்டர் அதாவது இந்த டீஃபிபிலேஷன் கொடுத்து ஹார்ட் ரிதமை திருப்பி நார்மல் கொண்டு வர்றதுக்கான ஒரு முயற்சி இது வந்து முதல்ல ஹாஸ்பிட்டலில் மட்டும்தான் இருக்கும் வெஸ்டர்ன் சொசைட்டிஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஜிம்னாஸ்டியம் ஸ்விம்மிங் பூல்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் இந்த டீஃபிபிலேட்டர் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க அதே மாதிரி நம் நம்மளுடைய காமன் பப்ளிக் பிளேசஸில் லைக் செம்மொழி பூங்கா இல்லை பீச் சைடில் விவேகானந்தா ஹவுஸ் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிக் லொக்கேஷன்ஸில் நாங்கள் இந்த டீஃபிபிலேட்டர் வச்சுட்டு இருக்கோம் இந்த டீஃபிபிலேட்டர் வச்சுட்டு அங்கே இருக்கிற ஸ்டாஃபை நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணிட்டுருக்கோம் இந்த பேசிக் லைஃப் சப்போர்ட் செஸ்ட் கம்ப்ரஷன் எப்படி கொடுக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த டைம்லி டீஃபிபிலேஷன் கொடுத்துட்டா வி கேன் சேவ் தி விக்டம் அதாவது ஒருத்தருக்கு இந்த சடன் காடை கரஸ்ட் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்கள ஆம்புலன்ஸில் ஹாஸ்பிட்டல் கொண்ட அளவு கொண்டு போகிற அளவுக்கு டைம் கிடையாது இல்லை கேப்லேயோ இல்லை கார்லேயோ பிடிச்சி ஹாஸ்பிட்டல் போகிற அளவுக்கு டைம் கிடையாது நம்மக்கிட்ட இருக்கிற டைம் வந்து ஃபஸ்ட் எய்ட் கொடுக்குறதுக்கு மட்டும்தான் டைம் அந்த ஃபஸ்ட் எய்ட் வந்து பேசிக் லைஃப் சப்போர்ட் அதாவது கார்டியோ பல்மினரி ரிசர்சிட்டேஷன் அதுக்கப்புறம் இந்த டீஃபிபிலேஷன் இது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு சேவ் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் பேராமெடிக்கல் பர்சனல் எல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ஆம்புலன்ஸில் சேவ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதாவது ஹார்ட் ரிதம் நார்மல் ஆனதுக்கப்புறம் அவங்கள வந்து ஹாஸ்பிட்டல் ஷிஃப்ட் பண்ணலாம